Hi, good evening. Good evening, how are you doing? Hello, can you hear me? Hello. Hello, how are you doing? I'm fine, and you? Terrific, thank you for asking. How was your weekend? Uh, um, so, so. Más o menos, more or less. So, yes, so, so. so. <laughs> the weather is not helping. No nos ayuda el clima. <laughs> See. Yeah. Okay. So, and the rest of you, have you been practicing in the platform? Por ahí algún par de personas pidieron ayuda con la plataforma, con los ejercicios, y me alegra mucho porque la ayuda era más que todo por por alguna detalles pequeños que tal vez el, había un espacio entre el, el apóstrofe. Y ese espacio estaba dando error, pero las respuestas son correctas y me alegra mucho. No me alegra que tengan problemas, pero me alegra ver que estaba bien el ejercicio. <laughs> okay, so if you have any question about the exercises, the platform, no question? Remember that it's important to complete the exercises. Eh, y ya luego, um, mañana o ahora terminamos la sección 3. Recuerden que luego de terminar la sección 3, viene el midterm exam. Tienen que completar un examen, que es el que de medio módulo es antes del examen final. Está eso. So you have to click siguiente, siguiente, siguiente. Y al terminar la sección 3, ahí le va a salir el midterm exam. Que ese sería lo ideal, que lo terminen ya para este viernes. Recuerden que esta semana es normal. Vamos a tener la clase de lunes a jueves. Así que pueden completar tu, sus ejercicios de la sección 1, 2, 3 y el midterm exam para viernes, sábado y domingo. Cualquiera de esos días ustedes se pueden poner uh, al día con sus ejercicios. Okay, uh, do you have any question about the exercises, platform, content? No questions? Okay, if there are no questions, we're going to start. Okay, as I was telling you before, today we're going to have our class number nine. We're going to work on section number three. And we're going to start by watching the video about numbers and ages. So, because in the last class, the previous one, we discussed about the numbers and the stress, right? So we're going to refresh that. And also we're going to practice that conversation. We're going to practice pronunciation. So we're going to check the video and then we're going to practice. Here we go. This topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
one hundred, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookru.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay, so there you have uh, what well, we had the conversation, and then also you remember 27. that we studied about the numbers in English. También vimos, esto ya lo habíamos visto, los números en inglés, y hablamos un poco del estrés y la importancia, y lo practicamos, ¿verdad? El estrés en los uh, pronunciation, right? That was the, and obviously we've been practicing this. With this conversation, this is basically the same conversation that you saw on the, on the video, right? So we're going to practice pronunciation. You can repeat at home. And then we're going to discuss about this. Let's repeat. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, I guess that you practice that at home, right? So do you have any question about vocabulary or something that you would like to know about the the conversation itself? Tienen preguntas, vocabulario, alguna frase o pregunta que no entiendan de la conversación? No questions? No. Okay, if there are no questions, so we can continue with the next exercise. This is a uh, pronunciation. You will practice it with your classmates. So I'm going to create the sections in groups and you will be able to practice this conversation with your classmates. I don't know if you guys have taken the picture of the conversation or the screenshot. Ready? Yes, you're ready. Yes, I'm listo. Listo. All right. I'm going to create the sections in groups so you can practice together with your classmates. Just give me a couple of seconds. All right. There you go. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Hello, Good. Manuel. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Excellent. Well, um, because uh, I don't know, maybe uh, who plays like Emma? Um, I'm playing the conversation as uh, Jill. Mm. Are you Emma? Okay. Let's begin, please. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his, his name? James. We call him Jim. Oh, how old, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? 
Yes, he is, and he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Okay. Oh. Veronica. Con Verónica sería. Ok. Este, si gusta, comienza a Verónica. Sí, porque soy muy feo que Ever diga, wow, he's cute. Ah, he's cute. <risa> está, está raro. No yo eso, ¿verdad, Ticha? Claro, estoy <risa> Ok, <jugando>. ok. Bueno. <risa> ok, <risa> Lo, Voy a ir a otro grupo y quítense la pena. <risa> ok. Ah, pues destapate, ¿verdad? <risa> Estenia. Eh, Hola. Te sigue, Estenia. Ok. Wow, date. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him. Him, Jim. Oh. What or is he is is he? He's twenty one. Yeah, sure. What's is like is a name like? Yes, he is, and he is very smart too. And what say? Perdón. Yeah, aquí es una cosa. And what well, date? Eh, ¿Cómo se pronuncia? Perdón. ¿Cómo es la pronunciación? Aquí me, me, me confundí. And who was that? And who was that? Ah, ok. Gracias. My sister Tani. She's only 12. She's he, she's the baby of the family. Ok. Eh, Walter, who's that? He's my brother. Wow, he's goody. What's his name? Um, las edades se puede decir, preguntas y edades. Uh -huh. Ok, sería, ya la tiene. Mm, no, eso voy a ver ahorita. Eh, en el grupo está la, la conversación. Ah, sí, aquí la tengo. Okay. Si quiere, sea usted Emma y yo seré Jill. Ok. ¿Vos? ¿Cómo se pronuncia? Gusta. What? He's my brother. Wow, she's good. What is my name? James, we call him Jean. Oh, how old is it? He? He's 21 years old. What the like is night? Yes, he is, and he's very smart too. Um, what, what? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay. Y el otro compañero?
Okay, I think that everybody is back again in the main section. Yeah, creo que todos están de regreso. So uh, you did a very nice job with pronunciation. I heard some of you, you were practicing and doing an excellent job. So the only word that is sometimes like it's this one is who, who, who's that, right? Who's that, who? Remember this is who, the pronunciation, who. Right, so that's the only, esa fue la única palabra que escuché en un par de secciones a las que me metí. But the rest is okay, it was very well done. Okay, this is the, uh, the part number 3.8 in the platform. So we're going to continue with the next part. En la sec siguiente sección de la plataforma se nos um, hace un repaso, right, de las WH questions. Eh, como recuerdan, ¿verdad? Ya habíamos visto las WH questions with B. Pero vamos a hacer el repaso, vamos a hacer otra práctica. So, remember the WH questions, se llaman así, eh, porque, bueno, empiezan con una palabra que de algún modo incluyen WH. Oh, en este caso está al revés, pero ahí está la W y la H. Y estas son las, las más... Um, las que más vamos a ver con frecuencia tenemos what. What lo utilizamos, ¿verdad? Para preguntar sobre algo en general, como decir qué. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? What is this? It is a cat. ¿Qué es esto? Right? Who lo vamos a utilizar para preguntar por personas. Quiere decir que who significa quién. ¿Quién? Lo vamos a utilizar para preguntar por personas, como acá. Who's that? That is my friend. ¿Quién es ese? Ah, ese es mi amigo. Where se refiere al lugar, place. So, where significa a dónde. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Brazil, right? Why eh, lo utilizamos para preguntar la razón, un motivo. Why significa por qué. ¿Por qué? Why? For example, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Cuando la pregunta empieza con why, why significa por qué, pero es la pregunta, ¿por qué? Why? La razón se explica con because. Because it's my birthday. Porque es mi cumpleaños. So, tenemos why y because. Ambos significan por qué. Pero why es la pregunta y en because estoy dando la explicación. Why are you happy? Because it's my birthday. Es el ejemplo que tenemos ahí. Now, when. ¿Qué es when? When significa cuando. Right? So, we use when para preguntar cuando. ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? Y nos dan la respuesta. It's next week. Es la próxima semana. Which lo utilizamos para preguntar sobre una, para pedirle que escoja cuando hay, eh, para elegir, choice, which. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál? Which. ¿Cuál prefieres? Ah, el rojo, the red one. Whose es para preguntar de quién, como de posesión. Uh, let's imagine, for example, that I found this wallet. Me encontré esta billetera. Y pregunto, um, who's this wallet? ¿De quién es esta billetera? Who's? Right? ¿A quién pertenece? Who's this wallet? Right? Ah, y aquí tenemos un ejemplo. Whose car is this? Hay un carro parqueado enfrente de mi casa y quiero saber de quién es. Whose car is this? ¿De quién es este carro? Y alguien responde, ah, it's my car, it's my car. What time es la frase para preguntar la hora o a qué hora? What time? Uh, we have one example. What time is it? It's um, a quarter after seven. How, we use how to ask about the manner. El how lo vamos a, a, a para preguntar cómo, de qué forma. O oh, en este caso la pregunta más, uh, how are you? Esa es la que practicamos todos los días. ¿Cómo estás? I'm fine. How old? Lo vamos a utilizar para preguntar la edad. How old? How old are you? I'm 25. 
how many is to talk, uh, to ask about quantity es para preguntar sobre cantidades y aquí dice count how much igual para quantity pero dice in count right uh, la diferencia es que usamos how many cuando vamos a preguntar por algo que podemos contar right por ejemplo aquí how many how many pets cuántas mascotas las mascotas son contables one pet, two pets, three pets. How many pets are there? ¿Cuántas mascotas hay ahí? There are two dogs. Hay dos perros. How much es para preguntar por cantidades que no podemos contar. O cuando vamos a pedir precio también, how much is it? ¿Cuánto cuesta? But talking about money. How often es para preguntar con qué frecuencia, right? How often do you go to the cinema? ¿Qué tan seguido vas al cine? Right? Uh, how far is para preguntar por la distancia. ¿Qué tan lejos? How far is the next gas station? ¿Qué tan lejos está la próxima gasolinera? How long es para preguntar por un periodo de tiempo. How long will you stay? ¿Cuánto tiempo o cuánto vas a quedarte? How long will you stay? Uh, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta o quieren que haga más claro o más ejemplos de alguna de estas? Remember, this is the perfect time to ask questions. This is the moment perfect, right? Questions? Mm, pienso que está claro. Eh... Lo que me importa es practicar porque algunas cosas como que se le olvidan a uno. Yeah, it's practice, definitely. Okay, thank you so much for your participation. So if there are no questions, we can do the next exercise. Como ya no hay preguntas, vamos al siguiente ejercicio. Okay, in this, we are going to write what, who, when, where, why, or how. Vamos a completar. Uh, utilizando una de estas palabras. Vamos a ver la respuesta para, para pues tener una idea más clara de qué es lo que vamos a, a contestar acá. ¿Cómo vamos a completar? Por ejemplo, aquí la uno dice, is that? Y veo que la respuesta dice, it's a pencil. Entonces, ¿cuál de estas palabras es la que queda acá? What? What? Exactly. What is that? ¿Qué es eso? It's a pencil. What? What is that? So what you can do is to write the number and the answer in the notebook. Solo escriban number one, what? Y así van haciendo las demás y luego vamos a revisar cómo quedaron al final. Me les sale más fácil así escribir. ¿O no? Porque si no, le movemos para atrás la computadora. Hacemos la para atrás.
Okay, we can take the answers now. Do I have a volunteer for number two? Volunteer for number two? Manuel, thank you so much, Manuel. What is the answer in number two? Who are those girls? Excellent. Who are those girls? Thank you so much. Sarita, number three. Where are you? When is your free day? When is your birthday? Excellent. Thank you so much, Walter. Uh, why are you here? Why are you here? Why? Excellent. Why? Yes, why? Yeah. Uh, volunteer to continue with number five. Okay, Manuel, number five. Where am I? Where am I? Excellent. Where am I? Walter? Do you have that one? Six. Six. Uh, it's on the table, on my bag. The table? What? Excellent. Mm -hmm. What is on the table? My bag. Excellent. Thank you so much, Elena. Who is your English? Excellent. Excellent, Elena. Who is your English teacher? Excellent job. Thank you so much. Number eight, volunteer. Volunteer for number eight. Patricia, thank you. Number eight. What is your cell phone number? Yes, excellent. Thank you so much. Ronald, continue, Ronald. Why is your father sick? Excellent job. That is the answer. And the last one, Veronica. Who is that? Tall man. Excellent. Who is that tall man? Right. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Wow. You did an amazing job. Lo hicieron super, super bien. Eh, me acuerdo el primer ejercicio que hicieron con las WH Word. Estaban así como que, que hubieron un par de que, que costó así, pero ahora lo hicieron mucho mejor. And as I was telling you in the beginning, that is practice. Esto es práctica. So la primera fue un poquito así como que, pero ya hoy que volvimos al WH Words, ya lo hicieron súper, súper mejor. Okay, so the next part is, uh, so we're going to continue working here with the platform and we're going to watch the next video it's uh, wh questions with b es como un repaso acabamos de hacer un refresh de, de lo que eran las wh words que significan so ahora vamos a repasar un poco de la estructura de las wh questions with b es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente ejercicio so let's watch the video as our review and then we're going to practice Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write 
the rule to follow in order to form WH questions would be, I'm going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. All right. So, um, as you saw in the video, this is what we studied there. How to form the WH questions with B. Esto es lo que acaban de ver como un repaso de cómo hacer las WH questions with B. At the end of the video, ya para el final, se les sugiere que hagan sus propios ejemplos, que ustedes elaboren preguntas siguiendo la estructura, ¿verdad? De una WH questions with B. Y antes de que usted haga sus propios ejemplos, se les sugiere que contesten estas preguntas, pero con su información, ¿verdad? No lo que dice ahí. Por ejemplo, la primera, what's your name? Completaríamos con nuestro nombre. Yo pondría, my name is Flor. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. How are you today? I'm terrific. Okay. Uh, who's that? That's my son, for example. And so on and so on. How old is he? He is 22. What's he like? He's very smart. And is he going? Right. Manuel, do you have a question? Yeah, I have a doubt about uh, what is the difference between in the answer, I'm just fine, and um, I'm, I'm fine. What is the difference? Okay, when is it says just, it's just like, um, uh, it's like adding something extra. So you say just, it's como, oh, just fine. It's like, no more, right? Simplemente bien. Yeah. Right. Fine. Okay. <laughs> but there is no okay. difference. Mm -hmm. Okay. Thank you. Okay. Any sure. other question? No more question. Uh, teacher. Yes. Eh, vamos a hacer eh, las preguntas que está eh, que está ahorita en la pantalla y las vamos a contestar con nuestros propios. Ya, ya. Ajá, ese uh -huh. este es un ejercicio que se le recomienda al final del video, de, del video que acabamos de ver, ¿verdad? Que usted uh -huh. haga sus propias preguntas y también que responda a estas, pero con su propia información. Eso lo pueden hacer uh -huh. en algún rato libre. Uh -huh. Ajá. Sí, uh -huh. no es estar seguro de que sabemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uh, Aquí hay un par de preguntas que quisiera saber si, si no, no les llama la atención, por ejemplo, donde dice, what's he like? Y la respuesta es, he's very nice. What's real like? It's very beautiful. 
What does it mean? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué le, qué le gusta? Okay. Any different answers? ¿Hay alguna otra respuesta? Sí. No es what he likes, no es cómo es él. That's correct. What he likes, nos está preguntando, ¿y cómo es él? Ah. <ríe> sí, saben la canción, ¿verdad? ¿Sí? ¿La conocen? Sí. Sí. Vaya, pues, no me dejen perder. <ríe> en ese ¿Cómo sería, está... perdón, teacher, ¿y cómo sería que lo que le gusta a él? Ah, ahí es diferente y eso es lo que les voy a explicar ahorita. Um, ok, hay, esto lo van a ver más adelante. Eh, esa que usted me acaba de decir, what does he like? ¿Qué le gusta a él? Right? Si usted se fija, no tengo el verbo to be aquí, no tengo un cero, estar. Estoy utilizando un auxiliar, esto lo van a ver más adelante. Pero aquí, para preguntar qué le gusta a él, what does he like, ok. Entonces el what does he like, ahí sí me puede contestar. Ah, oh, he likes, también van a ver por qué lleva ese el verbo. He likes to play video games, for example, to play video games. And, uh, and, what? and watch TV. Watch TV. <laughs> For example, uh, what does he like? He likes to play video games and watch TV. Eso es lo que a él le gusta. He likes to play video games and watch TV. Y la otra estructura, what is he like? Aquí estoy preguntando con el ser o estar. What is he like? Entonces ya le estoy preguntando cómo es. Descríbalo. Ya no voy a contestar usando like. For example, I, I have to start describing. Tengo que describir. ¿Cómo es él? What is he like? Ah, he is very smart and talkative, right? Él es muy inteligente y platicón, right? So, do you see the difference? ¿Ven la diferencia aquí? What does he like? ¿Qué le gusta a él? Contesto usando like también. Aquí no digo, no contesto usando like, sino que ya estoy describiendo cómo es esta persona, right? Aquí no utilizo el verbo to be. De cero estar aquí, sí. Igual, ¿verdad? Si le van a uh, preguntar en plural, aquí cambiaría. el ¿Por cuál? Si le pregunto uh, cómo son... Uh, exacto. Si le pregunto cómo son tus hijos. What are your children or kids like or sounds like kids like? ¿Cómo son tus chicos? What are your kids like? Ah, uh, they are very, um, they are very easy going. Intense. <laughs> yes. <laughs> they are very intense. <laughs> okay. So, um, is there any other question about this? ¿Hay algo otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quieren que les dé más ejemplos? ¿O estamos bien ahí? Otra cosa que es importante es que like, eh, bueno, en este caso ustedes ya vieron que like es para preguntar por gustos, preferencias. También like lo podemos utilizar para describir y también se usa para comparar. Uh -huh. Like también se utiliza para comparar. Por ejemplo, si le pregunta, what is a mocachino? Moca, ¿cómo se escribe moca chino? ¿El mocasino? ¿Así? Mocachino. Ay, gracias. ¿Cuál es mocachino? ¿Saben qué es un mocachino? 
No? It, it's a kind of coffee. Ajá, uh -huh, it's a kind of coffee. Mm -hmm. So, sí, para, es una buena explicación, es un tipo de café. Es un tipo de café, pero ¿a qué lo puedo comparar? It's uh, like it's, a coffee. Exacto, it's like, it's like a cappuccino. Es como un cappuccino, pero con chocolate, right? But with chocolate. Ajá, entonces, esto, it's like a cappuccino, but with chocolate, right? Es como un cappuccino, pero con chocolate, right? So you are making a comparison. Está haciendo una comparación. Así que like también lo utilizamos para comparar algo. Okay, that's just to, to increase our vocabulary, right? Okay, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No questions? Ok, no, if there are no questions, como no hay preguntas, vamos a practicar con estas que están acá. Eh, no sé si ya tienen una um, captura de esto, porque les va a servir en el próximo ejercicio. Ok, ready? Ready. Ready. Ok, now with these questions ya explicamos estas preguntas, ya vimos cómo utilizarlas, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a completar estas conversaciones con una WH question y vamos a practicarlas. Por ejemplo, la primera ya está hecha para nosotros como un ejemplo y dice, look, y aquí si no hubiera nada, tengo que ver la respuesta. Ah, si me responde, oh, he's a new student. Me respondió, es un nuevo estudiante. Entonces la pregunta que quedaba ahí era, who's that? Ok, aquí qué tengo que poner. ¿Qué pregunta va aquí? Manuel. What his name? Ok. What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo supo? Ah, porque aquí la respuesta dice, I think his name is Ming. Creo que su nombre es Ming. Entonces la pregunta para esta respuesta era, what's his name? Ok, so try to do it in your notebook. Vamos a tratar de completar y después vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. I'll give you a couple of minutes. Le voy a dar unos minutos para que vayan leyendo, analizando, pensando cuál podría ser la que complementa.
Okay, finished. Are you ready? Yes, we are. Okay, perfect. So, um, so the first one is almost done. Uh, okay, here we said, what is his name? His name is me. Now, what is supposed to be here? Katie Aki? Veronica? What is, where is he from? Excellent. Where is he from? Excellent. Now in conversation number two, in number two, we have Faraz and it says, I'm from Turkey, from Istanbul. So what was the question? ¿Cuál era la pregunta ahí? Serhat, where are you from? Excellent, excellent, Rana. Thank you so much. Where are you from? Um, now, the next question. What is Istanbul like? Excellent, Patricia. That's the question. What's Istanbul like? Okay, very nice. And then here. Manuel? What is your last name? Excellent, that's the answer. What is your last name? Okay, in conversation number three. Hi, John, what's next here? What is the question there? Hi, John, and the, the question. Manuel? How are you? Yes, how are you? How are you? I'm just how fine. Mm -hmm. My friend Teresa is here this week from Argentina and then it says, oh, cool. Uh-huh, what is the next question? What's it like? Uh, yeah, yes, but is Teresa or yeah? She, what she like? Uh -huh. Very good, thank you so much. Now she's really friendly and the last one, what is the last one? The last one? ¿Cuál sería la última? How old is she? Uh, she, yes, how old is she? Excellent. Thank you so much. As you can see, those are the answers. Okay, let us practice pronunciation. Let's repeat. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Ming. Ming? Where is he from? He's from China. Number two. Farhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Okay, number three. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How old is she? She's 28 years old. Okay, now, to continue with this, we're going to practice pronunciation. So um, I would ask you to take a picture of the conversations. Remember, there are three conversations, so we're going to practice them in groups. Are you ready? 
Ready. Okay, so I'm going to create the sections. So you can practice. Remember there are three conversations and we are going to practice pronunciation in this. Remember to click join or unirse so you can get in groups. Uh, well, Walter, uh, I don't know, maybe you and I make the conversation if you, if you want. That's okay. You can start with the first one, Walter and Manuel. Okay. Uh, I first, uh, Walter. Uh, look, who's that? Oh. He is a new student. What his name? I think his name is Ming. Ming? Where is he from? He's from China. Sir Hat, uh, where are you from? I am from Turkey. Perdón, ¿cómo se dice Turquía? Turkey. Turkey, uh -huh. ah, okay. I am from Turkey. Thank you. I am from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very whole and um, beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? I am just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. What's she like? This week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. How old she, is she? She's 28. Cheers, all. Okay, thank you. Con quién practico yo? ¿Quién me ayuda? Conmigo. Inicia okay. usted. Look, who's that? Oh, he's a new student. What his name? I think his name is Min. Min? Where is he from? Where are you? Where are you? How are you? I just fine. Uh, my friend Teresa is here this week from Argentina. What's he like? What's she like? She's really friendly. Who's, how old is she? She is 28 years old. Okay. Okay. está ahí. Si no, volvemos a intercambiar. Ahí está David, creo. Hola, David. Hola, David. No. So you can continue practicing. Tal vez se ha levantado, David. Ah, sí. Entonces, ahora... Yo comienzo. Creo que está David.
Okay, I see that you finished your practice and you did a very nice job. Uh, remember that this is practice. Si ya practicó una vez, no se canse, repítalo. Recuerden que tienen la plataforma también como apoyo para que puedan seguir eh, practicando estas conversaciones, practicar la pronunciación. And that's um, important that you keep on practicing. And uh, if you need help with the exercise, don't hesitate on contacting, yeah, or chatting in the group. Si tienen algún problema con los ejercicios, ya mañana terminamos eso, la sección 3, ya prácticamente la terminamos. Solo nos falta los adjectives. So we can um, move on to section number 4. Uh, questions? No questions? Sure. Yeah? Yeah. Una consulta. Tengo unos compañeros que están algo atrasados. No están en este grupo. Están en otro grupo, pero están atrasados con la plataforma. Eh, igual ahorita se tienen chance de poder actualizar, de poder quedar al día, ¿verdad? Sí, tienen que hacerlo um, ya más tardar esta semana para que no vayan a tener inconvenientes porque ya estamos... Eh, un poquito más allá de la mitad, entonces ya es cuando empiezan a revisar en administración y en SAFOR igual, para, porque acuérdense que se les emite un certificado, ¿verdad? Y para eso hay un requisito, van viendo cómo van con la plataforma, pero sí pueden hacerlo. La plataforma mm. disponible 24-7, pueden hacerlo a cualquier hora, cualquier día, siempre y cuando funcione. <risa> Hemos tenido algunos problemas últimamente, pero no es de siempre, pueden ponerse al día. Mm -hmm. okay. Any okay. other questions? Y para okay. todos, ¿verdad? Si van atrasados, denle, pónganse al día. Esta semana, eh, de lunes a jueves, la clase van a tener viernes, sábado, domingo para ponerse al día. ¿Ok? ¿Is there any other question? No. No, no Okay, okay. So thank you for joining today's section. So see you tomorrow. Sleep well. See you Good tomorrow. Night. Good see you night. Tomorrow. See you. Good night, everybody. Good night.